e tutti i presenti, anche i lontani, dei paesi vicini, anche i componenti della lista numero uno, le forze dell'ordine, i vigili urbani, i miei amici e il sindaco Carmine Del Sandro. Sono orgoglioso di far parte di questa schiera e di questa squadra. Sono il più anziano di tutti e vi devo essere sincero, sono il più orgoglioso di tutti perché mi presto alla comunità del comune di Magliano Vetere 24 ore su 24, tipo militare, anche alle 3 di notte per chi mi chiama e per tutti i bisogni di questa cittadinanza. Grazie. Passo un attimo al discorso, ho un piccolo breve discorso e volevo rispondere un attimo al dottore Caroccia. Caro dottore Caroccia, mi corre obbligo di sollevare una tematica fondante nella contesa elettorale in quanto principio di civiltà, di decoro e di buonsenso. Per il bene comune ci saremo aspettati un contributo costruttivo di proposte di rilancio della prospettiva del governo locale. Mancano nella tua cerpa e astiosa posizione la progettualità di sviluppo e di cooperazione utili per la promozione sociale, economica e politica della nostra comunità. Probabilmente non avendo soluzioni il discorso viene spostato su schemi e attacchi alla persona e alle famiglie. Attaccare la famiglia è una dissacrazione è un'infame azione che va contro la nostra fede cattolica e cristiana. Non si attaccano le famiglie, non si attaccano a fronte bassa le persone. La mia risposta sarà severa, autorevole e istituzionale e richiamerò a difesa delle libertà democratiche le forze che lo Stato di diritto ci mette a disposizione. Ma non va neanche sottovalutata questa impostazione, non intendo sottovalutarla. I progressi della violenza sono più veloci delle buone relazioni. Tra l'altro non ci si può ormai meravigliare di niente, i simboli parlano chiaro. Nella medicina, una scienza a me cara, per ovvie ragioni familiari, il simbolo è rappresentato dalla figura imperante del serpente, in quanto scienza e sapienza come anche attestato nei testi sacri della Bibbia ma vi sono anche serpenti che non rappresentano la scienza ma hanno solo la funzione di strisciare e lasciare scie di viscide puzze o strati di lardume facciamo in modo che allora Magliano possa guardare i simboli della Bibbia pensando alla scienza e alla conoscenza, sempre con doveroso affetto verso il nome e la comunità di Magliano. Caro dottore Raffaele Caroccia, mi piace chiamarti con il nome e cognome perché sia chiaro che al di là del momento politico per te nutro stima, stima che nacque allora quando giovani combattevamo per la stessa causa io sono rimasto là a combattere ancora per la stessa causa tu all'improvviso convinto delle bugie e nello stesso tempo dal rosario che qualcuno è venuto a recitarti più volte hai aperto il tuo cuore e hai detto venite qui fratelli miei Colgo l'occasione per ricordarti che parte di queste creature una famosa sera di tanti anni fa in questa piazza applaudiva alle offese che ti venivano rivolte come ad esempio la ben nota storia della spina e della rosa, della spina e della rosa. Noi avevamo capito bene che senza di te i nostri avversari non sarebbero stati in condizione di fare una lista e voglio ringraziarti per averlo confermato tu stesso
questa conferma sarà sicuramente oggetto di discussione nei giorni a venire. Ieri sera hai voluto parlare del colonnello e del suo modo di fare politica, scomodando addirittura la storia e ne hai parlato così a lungo da lasciarci intendere che cercavi il capro espiatorio che ti permettesse di riempire la serata e il discorso. Perché di me hai parlato? A parte la lunga lezione di medicina, di cui ho capito il senso, ma non ho udito gran parte delle parole a causa dell'audio e della tua voce rauca. Sarei stato molto più contento se avessi ricordato questo modo di fare politica che tra l'altro è comune ad entrambe le parti e credimi rispettabili in paragone alle schede di un tempo che i postini portavano di casa in casa o ritirate, o ritirate direttamente in ufficio. Tu invece ricordati del rosario, te ne sei uscito con elogi e carezze è una forma di perdono. Secondo me si può perdonare anche in silenzio. Nel frattempo io a qualche persona mentre tu parlavi ieri sera applaudendo gridava bravo bravo suggerisco di finirla qui altrimenti potremo spandere le famose lenzuole in piazza e credetemi sono veramente tante. A te dottor Caroccia dato che come hai detto, mi vuoi preferire sulla scheda? Dico che puoi scrivere Tonino Cavalier Maucione. Ti ringrazio e ne sono onorato. Grazie. Voglio dedicare due pensieri, di cui uno... Allora, uno è dedicato a Talemaco da Venia, perché... Perché lui doveva essere qua con noi stasera perché lui doveva essere qua con noi stasera, perché cinque anni fa è stato qua con noi, dieci anni fa è stato qua con noi e quindici anni fa è stato l'artefice di questo gruppo che oggi, come diceva Adriano, è fatto da me, Adriano e Adriano, ma quando partì c'erano anche degli altri e tra questi altri c'era Telemaco da Veni. Mi dispiace, mi dispiace che il destino per lui ha riservato quello che tutti quanti voi sapete però è doveroso da parte nostra, è doveroso da parte mia, un pensiero ed un applauso, grazie. È doveroso, è doveroso un altro pensiero ad un'altra un persona che ci ha lasciato in questi giorni, a Domenico Bambacar. Non è retorica. Domenico era un mio paesano, ma era anche un mio parente. Quindi io vi prego, credetemi, il mio è un doveroso omaggio ad una persona che è stata sfortunata. Detto questo, passiamo praticamente a parlare ed aprire la nostra campagna elettorale. L'abbiamo aperta con la presentazione di tutti perché quest'anno nella nostra lista ci sono delle persone, molte persone nuove e quindi abbiamo ritenuto opportuno presentarle. Dopodiché ci siamo, come si può dire, ci siamo presentati facendo una carrellata su una parte delle opere che abbiamo fatto quando scorrevano Alfonso diceva ma quando so quando so non lo so però so che sono tante ma tante e io non credo che questo paese ha mai visto tante opere qualcuno diceva è il sindaco delle opere pensando di offendermi e provino gli altri a trovarli i finanziamenti provino, provino a farle le opere provino a vedere come giostrare per pagarle e per non andare sotto perché sennò i, i lavori te li bloccano provino, provino 
e poi vedremo se le opere eh, si fanno così facilmente, si trovano i soldi così facilmente, se non fai, scusatemi la parola, fatemela passare, se non fai i brucchi a Napoli, opere non ne fai. Io ne pas passo a parlarne un poco in sintesi dei, dei lavori pubblici che noi abbiamo posto in essere, abbiamo fatto. Chiarisco una cosa. Stasera cercherò di parlare di quello che abbiamo fatto in questi dieci anni. Noi riparleremo qua giovedì. E giovedì invece vorrò parlarvi di quello che intendiamo fare nei prossimi cinque anni. Particolarmente vi parlerò di quello che vogliamo fare relativamente alle castagne e ai castagnetti e relativamente alla casa per anziani. Questi due argomenti me li conservo, se così si può dire, perché hanno un diritto di precedenza, hanno un diritto di, che deve essere più esplicato meglio, ci vuole più tempo. Le opere. Abbiamo realizzato una piazza a Magliano, se qualcuno ha tempo se la può andare a guardare, che quelli che vengono a vedere questo paese, quelli che vengono a vedere il comune, la ritengono una delle più belle, e architettonicamente, e per come è stata realizzata. Non è che vogliamo meriti, non è che vogliamo chissà che cosa, però vorremmo almeno che ci fosse riconosciuto che con il nostro impegno, la nostra dedizione, la nostra gocciutaccine, abbiamo realizzato quello che non è stato realizzato per anni abbiamo realizzato quello che questo paese voleva indipendentemente da dove è stata realizzata perché là è stato possibile farla e là l'abbiamo fatto abbiamo, abbiamo realizzato un museo io mi sono sempre battuto per questo museo all'interno del nostro gruppo ci sono state delle delle divergenze sul museo io ho sempre pensato e ho sempre ritenuto che era una cosa fondamentale per questo paese alla fine lo abbiamo realizzato alla fine ci abbiamo costruito un percorso per, no, per Magliano Vetri abbiamo creato una, ho creato un'associazione di giovani la quale associazione si impegna lo gestisce è quasi tutto gratis perché gli diamo solo un rimborso spese altra sera sul comune forse qualcuno l'ha visto eh, sono venuta una parte dei soci, quasi tutti abbiamo approvato il bilancio del, del, dell'associazione che è il bilancio del museo benissimo eh, il bilancio chiudeva in questo modo 10.000 euro di spese abbiamo sostenuto e abbiamo incassato 9.630 euro sicuramente non sono grandi soldi anzi sono pochi soldi però quei pochi soldi stanno considerando che un biglietto costa 5 euro quindi non è che chissà, chissà quanto paga la gente eh, 9.000 e qualche cosa significa che sono passate di qua poco meno di 2.000 persone cioè poco meno di 2.000 persone sono venute a Magliano, hanno conosciuto il museo e hanno conosciuto questo paese. Hanno lasciato 9.700 euro, ma hanno lasciato particolarmente altre cose, eh, hanno lasciato un buon ricordo e se ne sono andati con un altro buon ricordo. Sono entrati nei bar, hanno speso qualche cosa, abbiamo fatto qualche cosa per questo paese, per questo paese non per Capizzo e, Maglia, e Magliano Nuovo per questo paese visto è considerato che senti in giro qualcuno che dice che ha fatto questo paese Bravo. questo è il museo la casa per anziani la casa per anziani ripeto ci ritornerò giovedì però siccome l'altra sera in parte siamo stati attaccati e ci è stato detto fiore all'occhiello che eh, spandevano, spendevano e, e quant'altro l'avete sentito tutti quanti 
A quella persona io rispondo, le, le, le opere pubbliche si fanno con i soldi, non si fanno con le chiacchiere. A noi, quando siamo venuti a gestire qua, non è che ci, ci hanno lasciato un, miliardo, un milione di euro da spendere sulla casa per anziani. A noi ci hanno lasciato 116 mila euro. 116 mila euro. Provate a finirla voi la casa per anziani con 116 mila euro. Non siamo stati in grado di finirla anche, anche seguendoci i lavori passo passo e controllando anche le, le minime spese. Non siamo stati in grado di, di finirlo, non siamo stati in grado di farci un mutuo. Quando siamo stati in grado di farlo, cioè l'anno scorso ad agosto, abbiamo avuto la possibilità, perché abbiamo quadrato una serie di debiti del Comune, l'abbiamo fatto per 100.000 euro, non li abbiamo ancora spesi. Ma vi posso garantire che oggi abbiamo i soldi per finire la casa per anziani. Oggi abbiamo qualcosa come 750.000 euro di finanziamento e per poter avere questi finanziamenti, per poter avere questi finanziamenti mi sono dovuto inventare una fondazione perché il Comune non li poteva prendere, il Comune non ha avuto la possibilità in dieci anni di... Eh, di eh, presentare nessun progetto perché i POR e i finanziamenti sulle case per anziani non sono usciti quindi eh, questo è quanto in questo momento giovedì ci ritornerò strada montagna piano è un'altra cosa a cui abbiamo messo mano è un'altra cosa che ritengo fondamentale, ho ritenuto e ritengo fondamentale per questo paese e ci siamo adoperati per fare quello che dovevamo fare anche se non siamo riusciti a mettere le barriere che sostanzialmente è l'ultima cosa che resta ma è l'ultima cosa che non abbiamo fatto perché? perché le barriere sono state inserite in un progetto di finanziamento che qualcuno di voi sicuramente saprà il progetto di finanziamento è quello del, eh, dei 6.000 campanili qualcuno l'ha sentito li abbiamo, li abbiamo inseriti in quel progetto insieme a una strada che è strada, la strada qua sotto non mi ricordo come si chiama però abbiamo inserito praticamente queste, le, le barriere pian piano una parte delle barriere le abbiamo messe, piano piano l'abbiamo anche asfaltata, l'ultimo tratto che potevamo fare l'abbiamo fatto pochi giorni fa, perché pochi giorni fa c'è stato possibile farlo, in quanto in Italia impera la Ho ritenuto fondamentale la strada della montagna, perché quella è una strada chiusa, quella è una strada su cui non si può transitare. E io ho pensato, con questa questione del parco, con il fatto che hanno riapprovato il piano del parco, come è successo dieci anni fa e cinque anni fa? Hanno tolto di mezzo la possibilità di bidumare le strade. Allora se quella strada non viene resa accessibile, viene aperta alle autorizzazioni che deve avere, immaginate un domani che eh, il piano del parco possa lontanamente andare eh, a vietare il transito su questa, su questa strada. Che cosa succederà? Succederà che, che praticamente tutti i castagneti a monte di Magliano Vetere sono carta straccia e quindi io ho ritenuto e mi sono adoperato per risolvere il problema della, della strada Montagna Piano. Relativamente ai castagneti invece, ripeto, mi riservo di parlarne giovedì, quando ne parleremo qua, perché anche su questa cosa c'erano tante, tante ipotesi e tante fantasie. Io ritengo che c'è solo un dato certo, che mentre fino a quando siamo arrivati noi si facevano tante chiacchiere, quando siamo arrivati noi abbiamo risolto il problema.
Io la vedo così. E sull'ecologico. Tocchiamo anche il tasto dolente. Non so chi quanti di voi leggono Facebook, però sembrerebbe che al posto di aver fatto un'opera abbiamo preso i soldi e li abbiamo buttati dalla finestra. Signori, non è così. Quando abbiamo avuto la possibilità di ricevere questo finanziamento, noi avevamo due strade. A proposito, chi parla su Facebook di regalie si tranquillizzi, perché avevamo due strade e chi deve capire capisce. O la facevamo dove l'abbiamo fatta, o la dovevamo fare tra Faracco e San Nicola. Chi conosce Magliano sa dov'è. Il che significa che i camion non erano in grado di salire, che quell'isola veramente non sarebbe stata mai utilizzata. Abbiamo scelto di farla dove l'abbiamo fatta e abbiamo tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili che ci vogliono tutte per nostra fortuna perché se, so perfettamente che se per caso noi non avessimo le autorizzazioni visto come si ragiona in questo paese eh, stavo già da vario tempo davanti alla procura della Repubblica il fatto poi che a 300 metri dall'isola ecologica c'era un punto di frana nessuno, nessuno lo può negare ma nessuno praticamente può eh, immaginare che non dovevamo usare questo finanziamento e non dovevamo fare l'isola ecologica. La frana si è portata la strada e questo ci ha portato la mancata apertura dell'isola ecologica per tre anni. Abbiamo cercato di recuperare il finanziamento per sistemare la strada purtroppo ci abbiamo messo tre anni non per colpa nostra forse anche per colpa nostra oggi noi sappiamo che il finanziamento sta sulla comunità montana calore salernitano potete chiamare Angelo Rizzo così vi informate Parlo con, mi riferisco agli scettici in questo momento e l'incigliere Salerno sta facendo l'appalto della strada che porta all'isola ecologica e in questo modo avremo chiuso uno dei punti dolenti di questa amministrazione perché a noi, per quanto ve ne può sembrare, non è che ci fa piacere che, che praticamente è arrivata la frana e non abbiamo potuto aprire l'isola ecologica, né tantomeno eh, avevamo questa intenzione, noi avevamo intenzione di aprirla perché l'isola ecologica a Magliano deve creare del lavoro, l'isola ecologica a Magliano deve portare quantomeno, quantomeno a mantenere il costo attuale della spazzatura a metro quadro. E guardate, informatevi un poco nei paesi vicini, la nostra è una delle tariffe più basse e una delle tariffe più basse per quei comuni che hanno avuto la disavventura di cedere la gestione della spazzatura alla Iene. Non l'ho ceduta io, non l'ho fatto io quell'operazione. Chi l'ha fatta dovrebbe ricordarsi perché l'ha fatta. Dovrebbe venire qua a dire io l'ho fatta per queste ragioni, ma io non credo che può venire qua sopra a dire questo. Noi abbiamo una delle tariffe più basse per chi ha ceduto tutto alla Iele e al Consorzio. E questo è sull'isola ecologica. Eh, impianto di videosorveglianza. È l'ultimo arrivato. Sta là. Non credo che ci sono molti comuni, non credo che ci sono molti paesi nel Cilento che possono vantarsi oggi di avere tre paesi blindati eppure in questo piccolo comune ci sono e ci saranno e ci sarà 
gli impianti di videosorveglianza. Sicuramente, sicuramente non ci aiuterà a controllare tutto quello che succede in questo comune, ma sicuramente ci permetterà di controllare buona parte dei movimenti che, che, eh, che si eh, realizzeranno, buona parte di quelle macchine che passeranno di qua e che tante notti vanno facendo dei servizi che non sono tanto per la quale. Quindi siamo stati lungimiranti o forse siamo stati fortunati, io non lo so, però una cosa io so è che questa amministrazione l'ha fatto. Percorsi trekking, sono il nostro fiore all'occhiello, posso tranquillamente dirlo. Come diceva Alfonso, a tanti non è sceso che un piccolo comune come Magliano su dieci, su dieci progetti finanziabili Magliano se ne prende quattro. Non è sceso a tanti, ma particolarmente non è sceso a qualche politico vecchio di questo, di questo territorio. Sicuramente non è sceso a quel politico che ci fece ricorso per tentare di spostare i quattro percorsi, perché quattro finanziamenti sono quattro percorsi, che vanno da Capizzo, San Mauro, San Mauro, Santa Lucia, Santa Lucia, quello del eh, Preda Perciata, Preda Perciata, quello del calore, quello del calore fritto. Sicuramente non è sceso e tanto che ci voleva to far togliere questi finanziamenti che si andò alleare, ad alleare con Demita per poterli portare nel, nella Vellinese ecco questa è la realtà di questa zona questa è la realtà di questi paesi pur di, pur di non far crescere un qualcuno o un qualche cosa si fanno de delle, de delle cose particolarmente si fanno dei ricorsi per spostare 2 milioni di euro scarsi perché tanti sono nella Vellinese pur di non farlo fare a Magliano Vettri detto questo io non so se vi siete fatti un giro se non ve lo siete fatti fatevelo e se tenete presente di che cosa era il bottino una volta e che cos'è in questo momento fatevi un giro guardatevi un poco la realizzazione delle opere la fattura eh, quello, che, quello che è stato fatto Cosa è, stato, cosa è stato fatto? Io so che per tanti anni io sono andato al, alla cappella di Santa Lucia e obiettivamente, come, come, come per la cappella di San Mauro d'altro quando, non è che eh, voglio discriminare uno o l'altra, e non si, poteva, non si poteva camminare perché eh, i scalini erano rotti dove c'erano, dove non c'erano non ne parliamo proprio. Cioè oggi, se andate alla cappella di Santa Lucia, non è che è un'autostrada, è, è stato fatto un percorso dove ci può andare anche uno che ha 90 anni, senza nessun problema. È stata pavimentata tutta, pavimentata in un certo modo, fatta per bene. Scusatemi, ma prima di noi non lo potevano fare gli altri visto e considerato che, che si dice che noi non l'abbiamo fatto noi non lo potevano fare gli altri che problema aveva? noi invece abbiamo utilizzato noi abbiamo utilizzato i finanziamenti del, eh, dei percorsi turistici i finanziamenti del trekking per sistemare tante e tante e tante opere per sistemare il buttino dell'acqua per sistemare la strada di accesso a Santa Lucia, per sistemare la strada di accesso a San Mauro, per sistemare la strada di accesso al ponte medievale. Abbiamo usato certi soldi per fare altre cose. Abbiamo usato eh, certi soldi per eh, l'utile e il dilettevole, se così si può dire. Abbiamo fatto i percorsi trekking, però non nello stesso tempo. Abbiamo sistemato le strade. Per, eh, per il futuro, per chi, per chi ci vuole andare, per chi avrà piacere a percorrere, que, a percorrere quelle strade. Io non lo so, perché dietro tutto quanto questo poi dovete immaginare 
un piccolo comune un comune che abbiamo preso molti se lo scordano perché gli è, qualcuno è strumentalmente perché gli fa comodo qualcun altro se lo scorda proprio abbiamo preso un comune che era stato dichiarato dissestato non abbiamo preso un gioiellino con una cassaforte piena abbiamo preso un comune qualcuno si è permesso di dire in giro che abbiamo preso un comune con 155 mila euro contanti forse confonde i debiti con i crediti forse non riesce a fare bene i conti perché io so che quando ho preso il comune in mano nel 2004 e mi ha chiamato il prefetto dicendomi ti do sette giorni se fai il comune, se fai il bilancio bene, se non andate a votare un'altra volta io so che il bilancio non era possibile farlo perché erano tanti di quei debiti che non si sapeva dove si dovevano trovare i soldi io l'ho fatto l'ho fatto falso mi sono beccato una denuncia della procura della Repubblica questo è il comune che ci hanno dato questo è quello che noi abbiamo ereditato e quindi abbiamo dovuto lavorare per sistemare prima i conti e i debiti del comune e poi vedere che cosa fare non voglio, non voglio dilungarmi perché eh, ripeto, quello che abbiamo fatto sta sotto gli occhi di tutti chi ci vuole votare lo vede chi non ci vuole votare è cieco non ci vede Bravo. Bravo. io torneremo su questo palco e non per parlare di quello che abbiamo fatto ma per parlare di quello che vogliamo fare di questo comune di quello che secondo noi va fatto in parte l'abbiamo messo nei nostri programmi, sono 7-8 pagine, molto, in parte molto dettagliate, in altre parti mi sono, mi sono mantenuto generico perché alcune cose le voglio dire qua e non le volevo mettere là. Torneremo qua a parlare martedì, eh, giovedì di quello che vogliamo fare di questo comune, di quello che vogliamo fare di questo paese, delle opere e come le vogliamo indirizzare. Vista l'ora tarda però qualche risposta e qualche spunto sul discorso di ieri sera lo voglio, lo voglio dare. Sarò velocissimo. Parto, parto dal discorso di Giorgio Caroccia, ma non per fare polemica, ma per fare delle precisazioni. Giorgio Caroccia dice maggiore sforzo del comune nei lanci del, del eh, Toribus che sarebbe quell'animale che deve combattere il cinipite il problema non è a mio parere e a parere anche di altri eh, lanciare maggiori eh, Toribus perché eh, la percentuale che dice la regione Campania e di un lancio ogni 20 ettari questa è la percentuale che dice la regione Campania noi dal momento in cui eh, si è verificato questo evento dannoso per il comune ci siamo impegnati e abbiamo contattato le fondi per fare i lanci sulla montagna nostra abbiamo 220 ettari di castagneti noi dovremmo fare 11 lanci a termine eh, secondo i termini e i parametri della regione Campania noi l'anno scorso ne abbiamo fatti 22 l'anno prima ne abbiamo fatti 18 quest'anno ne faremo 22 dovevano essere fatti venerdì non sono stati fatti per il cattivo tempo dovevano essere fatti oggi la ragione è la stessa saranno fatti 22 lanci il doppio di quello che ti permette la regione Campania e non lo so se sono pochi o sono molti, però sono quelli che ci permettono di fare. A zerare i canoni, anche qui ci ritornerò, ma mica lo decidiamo noi se vogliamo azzerare i canoni o no? Mica è, compito della, mica è nel potere dell'amministrazione locale azzerare i canoni. 
Non ci dimentichiamo un fatto fondamentale. Poi è facile venire qua e dire facciamo... Sì, ma vedi che i soldi che tu incassi e che noi incassiamo sono soldi della regione Campania, non sono soldi del comune di Magliano Ventre. E la, e la regione Campania ti rigira nel momento in cui tu presenti un progetto che è finanziabile. Nel momento in cui tu presenti questo progetto che è di interesse generale, non di spese correnti, è facile che ti dice ti puoi tenere i soldi. Questo è il, questo è il quadro di riferimento a cui noi dobbiamo eh, tendere, a cui noi dobbiamo dare contezza, se così si può dire. Allora noi l'anno scorso abbiamo fatto già di testa nostra, assumendoci la responsabilità di abbassare i fanti. Non sappiamo, se, non sappiamo se qualcuno ci contesterà questa cosa e quando dico qualcuno dico la Corte dei Conti, tanto per capirci. Se vinceremo noi lo faremo un'altra volta, forse di più, non lo so. Noi ci assumiamo la responsabilità di quello che facciamo. Noi ci assumiamo la responsabilità di quello che facciamo, però non possiamo permettere ad un gruppo di minoranza che viene qua sopra e dice noi togliamo i canoni quando nella votazione pubblica del Consiglio Comunale noi abbiamo proposto di abbassare i canoni e l'abbiamo votato e il gruppo di minoranza ha votato contro questo allora noi non dobbiamo venire a dire sciocchezze qua sopra dobbiamo venire a dire le cose come stanno poi i cittadini votano a chi vogliono ma noi ci dobbiamo dire come stanno le cose Sistemare definitivamente le strade con lo scavatore che viene all'ultimo momento a sistemare... Sì, ma perché? Secondo voi noi non vorremmo sistemare definitivamente le strade? Secondo voi noi andiamo lì e andiamo a scassare le strade perché poi l'anno dopo dobbiamo andarci a, a cenuflettere davanti alla comunità montana che ci porta il misto, non ce lo porta, ci dai i cami, non ci dai i cami. Qua siamo nell'Italia del Sud e siamo arrangiati e provvisori ogni giorno noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare nel sistemare le strade e, nelle mette, e nel metterle poi a disposizione dei cittadini e quando dico noi non mi riferisco a Carmine D'Alessandro e non mi riferisco a questo gruppo ma mi riferisco a tutto il gruppo anche a chi oggi non è qua con noi e che un tempo era assessore sulla comunità montana e si è adoperato per sistemare le strade quindi è una cosa che ri riconosco a chi ha lavorato ma è una cosa che facciamo ogni anno che dobbiamo continuare a fare ma non è che possiamo venire su un palco e diciamo noi sistemiamo definitivamente noi non sistemiamo niente definitivamente con l'impegno possiamo adoperarci L'ultima cosa, l'amministrazione non ha dato risposte concrete per quanto riguarda eh, il lavoro ai giovani. Questa è un'amministrazione pubblica, non è una società che deve, dare, che deve creare de, il, il lavoro. L'amministrazione pubblica deve gestire un ente e deve erogare dei servizi ai cittadini. Questo è in linea di principio. Il, eh, il compito di un, di, un, di un comune e un compito di un ente locale nel nostro piccolo anzi nel nostro piccolissimo abbiamo tentato di dare non dei lavori ma delle sopravvivenze se così le possiamo chiamare quando il piano di zona l'ha detto Adriano prima lo ribadisco quando il piano di zona ci ha dato la possibilità abbiamo fatto dei contratti di formazione, dei contratti lavoro, il nonno civico, certo, non è che con quello tu potevi campare o con quello ti facevi una famiglia, quello c'era, su quello ci siamo impegnati, quello abbiamo portato a casa e quello abbiamo dato ai cittadini. Ma una cosa io e il mio gruppo l'ha creata comunque, perché lo spazzamento delle strade del paese non era nella gestione del comune quando siamo arrivati qua non era nella gestione del comune è una piccola cosa ma io l'ho tolta alla IEL e l'ho gestita direttamente 
e quel poco ha fatto lavorare qualche persona, anche qualcuno che oggi si permette di dirci vergogna, anche quel qualcuno ha lavorato per opera. Passo a un paio di risposte al dottore Garocci. Dottore Garocci, ti dirò due cose. Una è buona e una è male. Ti dico prima quella male. Tu hai detto l'altra sera che poi si è capito che secondo, secondo tutti quanti, secondo le vostre interpretazioni, io avrei detto che eh, anche con quattro strapponi, come dici tu, avrei fatto una lista vincente senza nessun problema. Io voglio dirti, e voglio che lo senta anche il, il referente che te l'è venuto a dire, il, il grande personaggio, però dovrebbe riportare la verità. Io ho detto un'altra cosa. Siccome questo è un comune dove ci vogliono due liste, non una, perché se non si potrà raggiungere mai il quorum, essendo qua 1170 votanti, perché ci sono quelli che stanno in Argentina e in, e in, e in Brasile, quindi il quorum è a 570-580, qua effettivamente votano 620 persone, quindi qual era il ragionamento che si stava facendo quella sera? Il ragionamento è stato questo e l'ho fatto io, me ne assumo piena responsabilità. Ho detto, eventualmente non si presenta una seconda lista, faremo anche la seconda lista e porteremo degli amici da Capaccio o da Trentinara per fare la seconda lista. Nostre puni, amici, non era riferito e non era offensivo per nessuno. Solo che che ti l'ha venuto a dire? Si è guardato bene da dirti la verità. Ti ha detto quello che gli faceva comodo. Come va dicendo in giro quello che gli fa comodo. La dica tutta la verità. Forse, forse è meglio. La seconda cosa che ti devo dire, dottore Caroccia, ti devo ringraziare. Perché quando hai iniziato a parlare ieri sera, tu hai detto... Io a Natale, a Pasqua, telefono agli amici, ho telefonato anche a Carmine, gli ho fatto gli auguri e poi continuato dicendo, ho avuto un problema con la fognatura e lui è, sta è stato solerte e decisivo. E qui io ti devo ringraziare per queste parole. Perché in quel momento, secondo me, tu hai sintetizzato quello che deve essere il sindaco e quello che deve essere un'amministrazione. Cioè tu hai avuto un problema, io sono stato solerte, nel senso che mi sono adoperato subito e sono stato decisivo, nel senso che ho risolto il problema. Ecco, io ti ringrazio di questo attestato di stima, se così si può dire. E basta, non ho niente da dirti più. Poi siccome... Ho parlato di Giorgio, ho parlato del, del dottore Caroccia, devo parlare anche del ragioniere dell'Alberti. E ne devo parlare purtroppo, non tanto bene, perché è partito dicendo, qua sopra, dicendo ci dobbiamo volere bene, ci dobbiamo rispettare, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, e poi ne ha iniziato a parlare è andato completamente a un'altra parte qualcosa me la sono scritta non, non, eh, non lo so se risponderò a tutto hai ripreso quel, eh, quel annuncio se così si può dire o quell'attestato di stima che Franco ha fatto su Facebook dicendo il, ve il vento sta cambiando direzione se il vento cambia direzione lo sapremo il 26 io personalmente non credo che il vento stia cambiando direzione personalmente ritengo che il vento è cambiato a marzo 
poi ha ripreso il corso che ha sempre tenuto e secondo me quell'attestato di stima che diceva Franca resta un attestato di stima e basta non vi fate troppe illusioni hai detto rinuncia alla presidenza della Pologa perché non sono legato alla sedia e, e poi hai continuato dicendo che io sarei legato alla sedia perché cioè, non l'ho capita tanto quella, quella parabola che hai fatto Raffaele eh, Giovanni Rock teneva nazista poi scoppiò non lo so dove andarono le molecole là, qualcuno ha colpito me e quindi io sarei uno di quelli che ha preso quella malattia brutta che aveva eh, Raffaè, io malattie per fortuna non ho accivigliato sa io mi candido perché un gruppo di amici ha ritenuto tanti anni fa e continuo a ritenere oggi che possa essere un punto di riferimento per questo paese quando questo gruppo di amici che sono i consiglieri che sono eh, i grandi elettori che sono quelli che mi stimano diranno caro Carmine noi abbiamo trovato Santa Irena o, o Pingo Pallino che può rappresentarci meglio di te tu sei fatto vecchio e te la stai a casa io mi starò a casa quando praticamente questo gruppo di amici che comunque ci ha fatto vincere due volte non è che sono ultimi arrivati mi dirà non è cosa più dobbiamo cambiare registro dobbiamo cambiare bandiera dobbiamo cambiare io mi starò a casa se non lo diranno loro andremo a fare le elezioni se la gente ci vota vuol dire che io posso essere ancora un rappresentante di questo comune se la gente non ci vota vuol dire che io non posso essere più il rappresentante di questo comune ce lo metteremo ce lo, ce lo, ce lo, ce lo diremo tranquillo e io continuerò a fare il commercialista come l'ho sempre fatto perché lo devo fare ancora per degli anni per poter andare in pensione punto, basta ma noi passiamo noi passiamo per una votazione popolare la Prologo sono 30 anni che ce l'ha in mano la Prologo non passa per una votazione popolare è inutile che ci viene a dire se sono eletto la lascio faccio le carte non vale tutto questo tu la dovevi lasciare nel momento in cui ti candidavi non dopo Tengo in mano questo, sì che questo non mi riesce, tengo in mano questo. Purtroppo ne tengo assai qua per te, per il mio mi spiace. Parli di promesse di lavoro che noi avremmo fatto dieci anni fa e che noi avremmo fatto cinque anni fa e che continuiamo a fare oggi. Ma scusatemi un poco, se cinque anni fa avete mandato la gente a fare i corsi OSE e OSS avete mandato la gente a prendersi i diplomi perché dopo dovevano, dovevano lavorare nella casa per anziani ma lo volete girare su di noi questo adesso ma scusatemi un poco se an ancora oggi mandate la gente a fare i corsi che cosa volete per da noi? quale promesse abbiamo fatto? avete qualche, qualche cosa in mano concreta? se avete qualche cosa in mano concreta andate ai carabinieri e fate la denuncia ma se non la tenete ma perché venite a dire sciocchezza che ancora qua? quale promessa a chi, dove, quando gli abbiamo detto vai a lavorare, non vai a lavorare ti diamo il posto, non ti diamo il posto te mi so, che tra noi non diamo niente a nessuno quando sarà quelli che avranno diritti e avranno più bisogno lavoreranno questo è il nostro motto e così andremo avanti Mi accusi di essere un despota. Allora, dici, eh, dominio assoluto di poche persone che hanno considerato la casa comunale come una proprietà privata. Chi come me l'ha frequentata si è sentito sempre un intruso. Chi come te l'ha frequentata si è trovato tutte le porte aperte. 
chi come te l'ha frequentata a qualunque ora è venuto e per qualunque cosa è venuto è stato accolto ed è stato eh, accontentato dopo una battaglia di cinque anni fa e dopo che io ho tolto la sala alla Prolocco io ti ho pagato il fitto della Prolocco e qualunque manifestazione hai fatto e sei venuto a chiedere un patrocinio o un contributo il sottoscritto te l'ha dato perciò non puoi venire a dire cose che non sono vere se devi dire delle cose dici le cose vere sarei uno che, con cui non si può parlare io non ritengo di essere uno con cui non si può parlare io ritengo di essere uno che se le cose gli dici e gli dici in un modo civile ti risponde a come la pensa sono un tipo diretto e non è che con me non si può parlare visto e considerato che ha bisogno sto cinque giorni sul comune e chiunque viene mi può parlare e quando non ci riesco a stare cinque giorni quindi non c'è bisogno che dobbiamo aprire le stanze ai problemi dei cittadini le stanze ai problemi dei cittadini sono aperte sono sempre state aperte non è c'è stato mai nessun problema vengono lì e ci spiegano i problemi li abbiamo, li abbiamo sempre presi in considerazione poi è chiaro che alcune volte non siamo stati in grado di risolverli ma li abbiamo sempre ascoltati Vabbè. si è fatto tardi e non ti voglio rispondere su tutto perché si è fatto tardi dipendenti senza riconoscenza eh, sarà, il, sarà un sindaco senza, senza essere strumentalizzato e chi mi è strumentalizzato a me? fatemelo capire voi da una parte dice che praticamente tengono carattere che non sto a sentire a nessuno, non dico buongiorno a nessuno, è arrogante, è prepotente, è tutto, e quando più, ce ne, quando più ce ne possono mettere, ce ne mettono. Da un'altra parte poi sarei stato strumentalizzato, gestito e compagnolo. E da 20 anni che dicono sta cosa. Ti posso dire tutti quanti i nomi e tutti quanti i personaggi che secondo alcuni mi hanno gestito, mi hanno strumentalizzato, mi hanno indirizzato. Io ho questa testa e con questa capo qua faccio che regari qui non mi strumentalizza nessuno l'ultima ed è veramente l'ultima e concluderò con questa cosa però prima di concludere voglio dirvi che noi parleremo domani sera a Magliano Parleremo dopo domani sera a Cavizzo, parleremo giovedì sera qua un'altra volta, la prenotazione l'abbiamo fatta per tutte e cinque le sere e parleremo l'ultima sera a Magliano. Non per, lo dico giusto per chi ci vuole ascoltare, per chi ci vuole venire a onorare della sua presenza, abbiamo questo calendario. L'ultima... hai detto io voglio richiamare e ritarguire tu non puoi né richiamare né ritarguire nessuno non puoi richiamare tu puoi venire qua a dire la tua ma al sottoscritto non puoi ritarguire proprio niente perché nei due casi che tu hai portato qua sopra uno tanto per capirci il caso di del tuo scudiero se anche fosse successo qualche cosa mi sono difeso perché io non so come è Gesù Cristo ah, l'altra la, la, faccia la posso porgere una volta poi c'è la seconda la terza e la quarta che mi devo difendere è inutile che veniamo a fare del vittismo non c'è niente di vittima in 
in quello che hai detto. Quindi non richiami nemmeno il del wish nessuno. Il secondo caso, che hai sempre portato qua sopra, quando parli di presidenti, vicepresidenti, amministratori, è tutta la marrona incoronata. Io, con quella persona, l'ho chiamato e gli ho detto quello che ho detto. E non ho detto certo quello che è stato riferito. Ho detto che in questo momento io sono il sindaco e non intendo, e non intendo andare a trattare l'esigenza del comune con persone che sono diverse dal presidente della comunità mondiale. Questo ho detto. Perciò fammi piacere di non aizzare gli animi, perché quel signore che ti ha battuto le mani dicendo vergogna non se lo può permettere. Perché questa amministrazione, volendo o nolente, volendo o, volente o nolente, ha tenuto in considerazione tanto, ma tanto la sua famiglia.